欢迎大家收看《旅游娘子 in Japan》，我是乔令。今天这期影片要和大家介绍两种在京都不可以错过的平民美食。第一种就是我现在正在吃的西之洋面包店的明星商品 c a r d i n 第二种就是等一下要介绍的京都有名炸鸡店。好，我们先来介绍第一种商品。第一种就是我现在正在吃的。卡路尼，卡路尼是一个哦圆形式的三明治，它最特别的地方是一个很，它是一个很可爱的圆形，夹着火腿，还有就是洋葱片，还有起司，再配上他们特制的奶酪，真的是非常的好吃，而且价格非常的便宜，只需要两百一十块。因为这家太是明星商品了，所以连京都车站都有卖哦。好，等一下分享当时我在店里面吃，呃，这个卡布内的口感哦。这个喜之雅好吃的地的地方，喜之雅的这个面包三明治，它好像怎么说是一个圆的，然后它里面有放起司，看得到吗？里面有放起司。还有火腿肉，然后我拿的这个是有三文鱼的，它的 cream 是很好吃的，配合在一起，整个就是一个很好吃的口感。然后如果你在这边买的话，你跟他说你要加热，所以整个面包的口感是更加好吃，很推荐哦，在京都，大家一定要来哦。咖啡的话呢，我是个人觉得就还可以，不会到难喝。嗯，还不错。所以，如果在京都以后你们来，就是要想要休息，想要找一间比较当地京都的一些特色的咖啡店，本地的咖啡店或面包店，可以来喜猪呀。其实呀，我是蛮推荐你们大家来的，而且价格也不会很便宜。现在到处都可以看到这一家，就是喜猪呀，看到吗？好像没。大家好，这是第二家，我觉得在京都必要吃的平民小吃，就是这一家五面性的炸鸡店，它是连续九年获得金赏的店哦。它有分三个 size， 你可以大家看这个影片里面还有这三个 size。我个人是推荐，如果你是一个人的话呢，吃 S size 就好了。S size 三百二十块日币，呃，大概有四块或五块的鸡块。好啊，这个炸鸡哥哥要把我的炸鸡弄好咯，他在撒我的那个移位粉。好的，收到了我的炸鸡，赶快带到公园去享受热腾腾的炸鸡。好期待哟、哦！这家五面性的炸鸡，以前我是在京都居住的，所以我个人对这家炸鸡是非常非常的有感情。嗯，我每一次只要回京都，我就一定一定绝对会在这家店，就是买炸鸡吃两口，感觉可以怀念以前就是打工度假那段时间，跟好朋友们就是。下了班之后，打扫完之后，就是肚子饿了嘛，买炸鸡就是满足自己的口欲，这样，嗯，咬一口炸鸡，咳咳咳 ，Oh my god， 好烫好烫好烫，可是好好吃，脆脆的皮，热热的肉，天哪，那个辣椒粉怎么这么有味道？它除了呃有这个一味粉，就是辣椒粉以外，它也有。别的呃调味粉，你可以选择呃像有算梅子盐或者是呃那个绿茶盐吗？对，还有就是它好几种就是很好吃的，也有它自己本来的特调的那个料味粉，调味粉那个也很好吃。不过如果你喜欢吃辣的话，我建议你一定要放他们的一味粉，一看，天哪，它没对焦到，这真的很好吃。嗯，我就觉得日本的炸鸡跟，虽然马来西亚也有好吃的炸鸡，可是日本的炸鸡的腌料还是稍微跟马来西亚不太一样。而且日本的炸鸡的好处就是没有骨头
所以不管是女生还是男生吃的都不会手黏腻腻的，就非常的方便。嗯，我们停不下来，好想要多一包哦。现在看影片的我也觉得肚子好饿，好想吃，好想吃，好想吃炸鸡。好。以上就是我这次在推荐给大家的京都平民美食的两样商品哦，一样就是喜之雅的面包，第二样就是这个五美型的炸鸡块哦，就这样，拜拜。